Nou ja, ons het hier geskryf, beweging en berge, maar ek wil om uh, so bykie, bykie uitskyf. Bykie uitskyf. Wat ek met dit sê is, al wat ek vandag wil sê oor beweging en berge is, my moet my sis, van in die plek van die berge is, jy vond een stel, ek vond een stel, om met een blije boodskap, een lieflike boodskap te kom. Ons ken daar gedeelte van, hoe wonderlik, hoe kostbaar is die voete van die wat kom op die berge, wat die goeie nies aanbring. En soos wat Mooses op die berg was, en teruggekom het met fondatie vir die nasie van God, gaan die vraag wees, saam met wie is jy op die berg? Want daar was die keer wat Jezus saam met die Satan op die berg was. En die duivel, al die prachtige visies van God, van God, nie uit die helheid, nie uit die jimmelheid, vir Jezus gewaas het. En gesê, al die koninkryke sal iesend word, as jy net my aanbid. As jy net my aanbid. En Jezus gesê, wijk achter my Satan. Want daar sal net een God wees wat aanbid word. Maar my boed, my sis, ek en jy kan een visie hee, ons kan een visie hee, ons kan een toekomst hee, ons kan opgewonde wees oor die toekomst, en dit kan absoluut, absoluut Godse visie vir jou leven wees. Maar jy kan op die berg saam met die Satan gaan staan oor die visie wat God jou geet. Of jy kan op die berg klim, die berg van die Heere, en eerstens jou God aanbid en hom bewonder vir wie hy is. En vanuit die plek van aanbidding, vanuit die plek van aanbidding waar jy jou God bewonder, vanuit daar die plek leef jy met die visie, en ontvang jy die visie, en moet jy uitleef dit wat God vir jou het, dit wat God vir jou beplan het, sy perfecte wil vir jou leven. Want ons kan opgewonde wees oor een klomp idees, ons kan opgewonde wees oor een klomp visies en een klomp dinge wat kan gebeur. Maar lieflik is die een wat kom van die berge, met die boodskap wat uit die hart van God is, uit die hart van God is. En mag ek en jy so leven leef, dat ons daai berge wat God vir ons, vir ons skep, nie die berg wat in wende gewerp moet word in die see nie, nie die berg wat die, wat die gelijkte moet word voor Sagharia nie, maar dat ons al verstaan, soveel keer is berge daar, as een uitnodiging, as een uitnodiging, om in sy teenwoordigheid te kom, waar jy sy lieflikheid kan aanskou, en sy wonderlikheid vastgevang kan word, dier die skoonheid van God. Maar die berge is dan nie net, morgen op een gelijkte, en hier soos, hier soos ek in Godse teenwoordigheid, en ek kan bid om nie. Ja, dit gebeur ook. Maar baie keer, is het dat ek daar die, ekstra moet insit, dat ek gaan moet kies om te klim, Daar is toe nou nie elevator nie, wat sê in Afrikaans? Ijsbak, of roltrappe daar op nie. Nee, maar dat ek die keese sal maak, dat ek die keese sal maak, die keese sal maak, om te klim op na die berg van die Heere. Nie vanuit performance nie, maar vanuit die kracht wat God verleen. Vanuit die weisheid van hoe om te klim. Betek jy, dan klim jy, en dan, ja, dan raak ek maar so'n bykie moog. Hallo? Hallo? Maar God wil saam met jou, saam met jou, saam met jou wees, en aan jou God, Godse goud deponeer. Kom ons sê, Godse goud in my hart. Want op die eindste berg het Mooses gesê, toe die Heere vir hom ons vir hom sê, laat die volk gaan, ek sal vir hulle die beloftes gee, ek sal vir hulle die visie gee. Op die een berg saam met Jezus het Satan gesê, ek geef vir jou die visie, alles wat die Vader jou beloof het, Jezus as die Seen, ek, Satan, geef het vir jou oor, because the kingdoms of the world will become the kingdoms of our God. So hier is die koninkrijke van die wereld vir jou. En waar hy gesê het, nee, ek sal jou nie aanbid nie, God alleen sal ek aanbid. En so het Mooses gekom en toe, toe God vir hom die visie gee, toe sê Mooses, vir die Heere nie. Toe God vir hom die visie gee om te sê, ek sal julle sien, dat julle die beloftes wat ek beloof het vir generaties, dat julle kanans sal beerwe, ek sal julle sien, maar ek gaan nie saam nie. Toe sê Mooses nie, dan gaan ons nie. 
dan gaan ons niet. Want hij het verstaan Godse teenwoordigheid, hij het, het verstaan dat niks moet geboren wordt als het niet vanuit Godse teenwoordigheid is nie. En hij zei nee vir die Heere, dan zoek ons niet wat u voor ons wil gee nie. Mag ons verstaan Heere, hoe om in u teenwoordigheid te wees. Amen. En jij zal zien in jouw gebedsleven hoeveel keer jij zal bid en in jouw gebed wat jou om net aanbid of hoeveel keer jij in jouw gebed net begin en het is die lysie. Heere, help mij met dit en sublief, help mij met dit, want ik verklaar ons mijn afhankelijkheid in orde. Dat is recht. Die Heere sê, jy moet omvra. Jezus sê, vra die Vader in mijn naam. Maar dat is niet die essentie van mijn aanbidding nie, dat is niet die essentie van mijn gebedsleven, dat ik die gebed my positioneer voor God nie. Is ons nog hier? Dan wil ik verder aansluiten voor vandaag. Om te sê, weet, weet jy dan, as Jezus op die berg gegaan het, as Jezus gaan bid het, alleen het hy tot zijn vader gebid. En hij was een met zijn vader. En zo so roep Jezus mijn jou, want naar ons een kant gaan, dan zit om het ons, bij ons vader wil wees. Al is het die grootste crisis wat ons feest, wat ons, wat ons moet staan, soos wat Jezus in Gethsemane gebid het. Het die Seen tot die vader gebid. Als het evil is, laat het bij mij voorbij gaan. Nogthans niet mij wil niet, maar evil, 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 vader. En als ik en jij, vader God, leer ken, Johannes 17, vers 3, als je hem niet kent, je schrijft hem neer. Johannes 17, vers 3, dit is die eeuwige leven. Gelijk aan. Eeuwige leven is wat? Die gouden straten, die feit dat je niet hel toe gaat, nie, nie. Eeuwige leven is niet, ik mis die hel niet. Eeuwige leven is dat je u ken in die een wat u gestuur het, dat je die vader ken in die zin wat hier die vader gestuur is. Dit is die eeuwige leven. Johannes 17, vers 3. Zo, so mijn boet, mijn zus, morgen, vandaag, nou, terwijl je hier zit. Groei in jouw verhouding met die vader. Groei in jouw verhouding met die zin. En jij is bezig, nou, in jouw gedachten, in jouw hart, met eeuwigheidskwaliteit. Wanneer je die woord kan hoor, en het kan toepassen, in die context van jouw verhouding met jouw vader, die verhouding met Jezus, jouw koning. Mag de Heer jou helpen, mag de Heer mij helpen. Zo so het morgen, ja. Wanneer ons in die situaties ingaan, wanneer jij in jouw succes ingaan, wanneer jij in je teleurstelling, in jouw uitdagings ingaan. <coughs> dat in die vergadering was daar eeuwigheidswaarde in die vergadering toen jij jouw uitdagings moest hanteer. Dat was niet een uitdaging. In een oplossing niet. God was met jou. En als je vanuit jouw vader die wijsheid gekregen dan gaan die vader die jou spreken en het gaan eeuwigheidswaarde wees. Want jij gaat vaderse wijsheid spreken. Jezus zei: Ik zie niks als die vader het niet ziet. Ik doe niks als ik niet die vader het zien doen. En Jezus zei: Zoals wat die vader mij gestuurd heeft, zo so stier ik jelle. Om wat? Om te sê wat die vader sê. Om te doen wat die vader doet. Niet eerst om die nood te ontmoet nie. Want krisis gaan daar wees, my boek my sis, krisis en dit en hongersnood en oorloog en al die gamors gaan gebeur. Maar leer ken jou vader. Want soos wat die vader die sien gestuur het, so stier die sien vir jou en my. En dat is niet net de kiezen van wat ze werken, ik weet niet. Jere, waar wil je mij jen stier? Om te zeggen wat die vader zegt, om te doen wat die vader doet. Waar wil je mij jen stier? In die onderwijs, als een geneer, maar eigen bezigheid. Waar jen stier je mij? En waar jen moet mijn bezigheid uitbreiden, zodat so daar hij kan zien wat die vader doet, zodat so daar hij kan hoor wat die vader sê. Wanneer ik 10, 20, 30 takke of bezighede begin, dan is dit jouw vraag. Want als je hem dien, zal je hem volg. En waar hij is, beloof hij, zal jij ook wees. En waar ik is, zal mijn dienaar ook wees, sê Jezus in Johannes 12. Kom ons, 
Kom ons vertrouw God voor de eeuwigheidswaarde in ons leven. Een eeuwigheidswaarde in jouw uitdaging. Een eeuwigheidswaarde in jouw crisis. Een eeuwigheidswaarde in, in jouw succes. So blief my broer en my sis, maar het gaan oorleer, ken die vader, want so lief het die vader die wereld gaat, dat hy sy sien gestuur het. En vind jy jouself in die sien, om jy om aangeneem het, onmiddellik is jy in verhouding met die vader, he? ons ken het mos. Dis vir my, dis vir my ding, en, en ek sê, maak seker dat in jou gebedslewe jy die heilige geest vraag om recht te bid, om Baie, baie mense sê, Jesus kom en help my met dit, en Jesus kom en help my met dit, en ek kom nou na u toe, Jesus, en, en, en ek bid het in Jesus nou. Het is recht, as jy Jesus sekere goed vraag. Maar Jesus het gesê, vraag my niks. Vraag die Vader in my naam. So ek begin nie my gebed. Jesus, dankie liewe Jesus, dat jy kom, en dit en dit, en ek weet ons leer, baie keer die kinders, liewe Jesus, en dan bid, maar mag Heilige Geest ons help, om te bid, soos wat Jesus sê, as ek met Jesus praat, kom ek hoor dan wat sê Jesus, Jesus sê, vraag die Vader in my naam, want hy het homself gegee, hy het alles gegee, so dat jy verhouding met die vader het in sy naam. Ja, jy sal hom eer. Ja, hy is jou bruidegom. Ja, hy is jou koning en jy buig voor die koning. En ja, daar is sekere goed wat die skrif sê, <coughs> wat Jesus doen. En wat jy hom vraag as goeie herder. Wat jy hom vraag as die een wat jou doop in die heilige geest en in vier, volgens Johannes die dooper. Ne? So daar is sekere goed, dis waar. Maar as ek in my verhouding met God wil groei met verhouding wat eeuwigheidswaarde het, dan, dan kyk ek in die woord van God en ek, I relate, ek communikeer, ek het interaksie met God according to his protocol, volgens sy protocol, volgens sy patroon, soos wat hy dit wil hee. Amen? Mag die Heer ons help. So ek wil, wil iets sê, net ietsie sê van vaderskap. Ek wil, uh, hee ons met twee konings, is die twee konings twee, van die vers 12, net vers 12, denk hulle het om die, en Elisa, dat is een nice idee, en Elisa het het gesien en geroep, my vader, my vader, waar van Israel en hier sy reiters, en toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy kleren gegryp en het in twee stikke geskeer. Wat was dit? Elisa het saam met Elia gestap, ne? En Elia was soos een vader vol. En as ek volgens die woord begin verstaan, wat is vaderskap? As ek vaderskap begin verstaan, dan sal ek verstaan wat is dit waar ek nie net onderrug ontvang, waar ek nie net die reels leer ken, wat ek nie net die wette, die beginsels leer ken nie, maar dit wat hulle sê, en mooi in Engels legacy, weet nie of jy kan het nie legacy noem nie, wat sal jy, dit is nie een nice woord, nalatingskap, maar nalatingskap, dit is iets meer, dit is soos een, ek kan, ek kan die, ek kan die geld in die bank ontvang, ek kan die huis ontvang, of, Daar is een saad wat ek ontvang. Daar is ons een DNA wat ek ontvang in die gees. En dit het te doen met hierdie legacy. Hierdie legacy. Maar legacy kom vanuit vaderskap. Kom vanuit vaderskap. Dat jy dink soos die vader. Dat jy praat soos die vader. Dat jy... Hallo? Nou op aarde kry jy iets soos vaderskap. Maar God het net die patroon neergesit van vaderskap. En dit beteken nie... Want as jy na geestelike vaders gaan kyk, gaan hulle klom fout hee. As jy nou kyk, jy as een pa, en jou pa, hee, ons maak maar paar foutjies, ja of nee. Dan is dan so drie van ons wat fouten maak, wat mekaar kan bemoedig. Dan maak ons vir steker fouten, maar wanneer jy die, jou pa eer, wanneer jy geestelike vaderskap eer, is die essentie van, jy eer en jy gehoorzaam, jou hemelse pa wat gesê het, jy moet jou aardse pa eer. Jy eer hom nie, omdat hy recht doen nie, jy eer hom nie, omdat hy dit verdien nie. 
Jy eer om, omdat jy eerstens in een verhouding met jou jimmelse pa is. En as jy jou pa kan eer ten spuite van sy foute, omdat jy respect het vir jou jimmelse pa, is het vanuit jou jimmelse pa wat jy die legacy, die saad ontvang vir jou toekomst wat God aan jou beloof het. Want onthou, Hy het gesê, as jy jou pa en jou ma sal eer, sal jy die land beerwe wat ek vir jou wil gee. Maar die Heere hulle gekroek? Nee. Hy het die belofte gegee van Kanaan, en God het vir jou baie beloftes gegee. Maar weet jy, hy sê vir Mooses, gaan sê vir Faroe, laat my volk trek, want ek het vir hulle beloofde, vir generatie op generatie, dat hulle die land Kanaan sal beerwe en ek wil het nou doen wat ek aan hulle beloof het. Dit is nie wat God sê nie. Hy sê vir Mooses, sê vir Faroe, laat my volk trek, so dat hulle my kan aanbid. So dat hulle my kan gaan aanbid. Met elke volgende plaag, gaan kyk. So dat hulle my kan aanbid. Faroe sê, maar laat die manne dan gaan los die vrouwens en die kinders. Mooses sê nie. Almal, Saam moet die Heere aanbid. En hy vat hulle na die berg van Heere. Toe hulle trek, gaan hulle nie kan aan toe nie. Hulle gaan na die berg van Heere. Maar toe hulle die proces van wandel saam met God, wat eindelijk soos een vader vir hulle opgetreed, toe hulle die proces aborteer, toe dit een marmerering is, toe dit een issue is oor elke volgende ding wat gebeur, Toe sê God na die tiende keer, jylle het my nou tien keer versoek, jylle sal nie in my ris ingaan nie, jylle sal nie in Kanaan ingaan nie. En die volgende generatie sal wacht vir veertig jaar. So kan die generatie op generatie wacht vir sekere beloftes om vervuld te word. Nie vanuit straf nie. Die heren wou nie vir Joosje en Kaleb straf as gevolg van die sonde van hulle ouwers nie. Hulle moes weer op niet leer, wat beteken dit om te eer? So as jou pa en jou ma nie geëer het nie, leer so gauw as moendlik hoe om te eer. Nie ek sal nooit soos my pa wees nie, dis een vloek, dis hoe een generatie vloek op jou kom. Want jy oordeel, volgens die maat wat jy oordeel, sal jy geoordeel word. Ek sal nooit soos my pa wees, ek sal nooit soos my ma wees. En al die duivels in die hel sê, yes! hy kan tien keer erger as sy pa, tien keer, honderd keer erger as sy ma wees, met die vloek wat oorkom. Maar as jy dit wil keer, dan beteken het ek eer om, ten spuite van sy foute. En so is een van die grootste beginsels, hoe jy generatie vloek breek. Wat jy eer, ten spuite van. En toe hulle leer hoe om te eer, ten spuite van die foute, en vir veertig jaar, moet saver as gevolg van die foute van pa en ma. En pa en ma sê een ding vir 40 jaar, my kind, as die Heere praat, jy marmereer nie, jy praat nie tegen soos wat ons gedoen het nie. Jy het respect vir God en jy doen onmiddellik wat God sê. En vir 40 jaar moet hulle die boodskap hoor. En toe die Joosja generatie opstaan, is dit een generatie wat net daar is, as Josja sê dit, dan is dit dit, as Josja die belachelikse strategie gee, van sê wek hier om, hier die goe, belachelik, 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 onmiddellik, hulle is net daar, hulle doen dit, geen marmerering, klaar, laatste versie in Josja 1, ne, wat hulle vir Josja sê, ons sal doen, precies soos wat God vir jou sê, so gaan ons doen, En as daar iemand is wat nie vir jou luister nie, maak ons om dood. Ja, gaan kyk om maar daar so. Laaste versie. Hallo, is ons nog met mekaar? Wat wil ek sê? En hier is die man wat die dubbele deel ontvang het van dit wat God op Elia gesit het. Hy sê die geest van Elia, hy het die dubbele deel van die geest van Elia ontvang, maar het was die geest wat op Elia was. Dit was nie die mens Elia nie. Maar die geest die mens die wat op Elia was, een dubbele deel. En as 
record het in die, in die woord. Sewe wonnewerke van Elia en veertien wonnewerke van Elisa. Maar die vader, hy wat de pa was vir Elisa, was geëer. Toe die koning later sê, waar is die profeet? Waar is die profeet? Waar is die stem van die Heere? Toe sê die, ek weet van een man wat die handen van Elia gewas het. En die koning sê, die woord van God is by hom. As die man verstaan hoe om te dien, as die man verstaan hoe om te eer, het die koning het iets verstaan. Die woord van die Heere is by die man. Nie van, ek weet van een man wat jy, as die man profiteer, spot on. Nee, ek weet van een man wat die handen van Elia gewas het. En die koning sê, die woord van God vir die nasie is by hom. My vader, my vader. Maar ek wil aangaan, as jylle saam met my gaan, 2 koning 6. 2 koning 6. Wat die wat nie is kreef, merk het in jou bybel. En die koning van Israel sê vir Elisa, hoe die Elisa is nog steeds by jy, Elisa, toe hy hulle sien, moet ek verslaan, moet ek verslaan, is het verslaan. Wat sê jylle bybel? Ja, moet ek die vijand verslaan, en hy sê, my vader, kom ons kom nou net weer, maar hy antwoord, jy mag nie verslaan nie, sou jy dan verslaan wat, die wat jy met die swaard en die boog as gevangenis weggevoer het, sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink, en na hulle heer kan trek. Ha! Hier is ons die vijand. En hy wil hierdie klomp vrek maak, hy wil hulle allemaal dood maak. En die heren doen een wonne werk, maar weet jy wat, kom die koning, die koning kom na die profeet, waar die profeet soos die geestelike pa was vir die koning, en die koning Ek bedoel, hy kan maak wat hy wil, hy is die koning, man. Maar hy kom na Elisa, soos wat hy sal kom, na een pa vir raad. En hy sê, nou dat ons die geleendheid het, hierdie ouwens wat ons doodmaak, nou dat ons die geleendheid het, en die Heere geer die vijand in ons hande, wat moet ons doen? En die profeet sê, nee, geef hulle een feest, aan een vertaling, en hy het vir die vijand, vijande, wat nou net daar was om ons dood te maak, gee hy een feest, en stier hulle terug. En die vrees vir die volk van God, het op die vijand gekom, en hulle het nie gewaag, om weer nader aan Israel te kom nie. My broer en sis, dit bring my die by die punt, die kerk, en as jy hierdie sinnekie kan onthou, Die kerk is van een stel om vaderskap vir die nasie te gee, om vaderskap vir die regering te gee, vaderskap vir die president, vaderskap vir die ministers te gee. En as die kerk recht wandel, en as die kerk in die vrees van die Heere wandel, met die wijsheid van God, en as die kerk ek en jy volwasse word, sal die koning kom en sê, my vader, wat moet ek doen? Daar by die school waar jy is, daar by die werk waar jy is, daar ouwens wat vir jou werk, hulle moet na jou toe kan kom, soos wat die kind na pa van ons tel is om te kom. En te sê, my pa, wat moet ons doen? Want jy die wijsheid van God op jou lippe, nie jou wijsheid nie, jy te koneksie. Want daar is wat hulle gesê van Joosef ook, ne? Daai man, hé, daar is een man wat droom uit lê. Soot hulle gesê van Daniel, jo, daar is ons een man. En dan kom en dan sê, dit is nie ek nie. Dit is God, wat die inzicht vir my gee, om vir julle te gee. Maar daar was een autoriteit. Daar was een autoriteit. En God wil vir ons autoriteit gee, en baie gemors gebeur daar buiten, omdat die kerk nie opstaan, omdat die Daniel nie opstaan, en die wijsheid van God openbaar in die paleis nie dat die wijsheid van God, die man van die tronk, na die paleis toe kan vat. Soos wat ons al baie keer gesê het, hy het nie autoriteit in die paleis gekry nie, hy het al die autoriteit klaar gehad in die tronk. Of sy omstandighede tronk of paleis was, sy autoriteit was die selfde. Wat sy autoriteit het jy in die geest? Wat ter autoriteit het jy? 
wanneer het rof om jou gaan. Moet niet dat die vijand vir jou sê, nee, nee, die dingetjes werk nie uit, en jy is mislukking. Robbies. Het was een man wat verstaan het, hoe om in die tronk een getuienis te hee. In die plek waar jy voel, ek is vastgevang. In die plek wat jy voel, die financies trek, die situasie trek, die, die dit, ek werk dier dit, ek werk dier depressie, of ek werk dier die spanning, of ek werk dier al die, die goeikies in my leven, of dit voel net soos die een krisis op die ander ene wat gebeur. In daar die plek, wil God so kwaliteit in jou werk, dat as jy jou mond oopmaak, kan jy een wijsheid vir die koning gee, kan jy een pa vir die koning wees. God roep jou om een pa te wees in die veld waarin jy be te be beweeg. Maar as jy nie verstaan, wat is een pa? Teer het jy kyk na Vader God en kyk na Jezus. As jy dit nie verstaan, jy, jy gaan nie weet hoe om die vader te wees by die school nie. Ja, jy is in graad 8. Jy het veronderstel om die vaderse wijsheid te geef vir die kinders om jou, vir jou pelle. Ja, jy, jy draf saam met hulle, jy hardloop saam met hulle, jy swem saam met hulle, jy dit, jy dat, jy, <coughs> jy is van ons stel om vaderse wijsheid vir hulle te gee. Hulle is van ons stel om te weet, as een vader wat opgewonde is oor jou, gaan sê dit vir iemand, dat is een vader wat opgewonde is oor jou, dat is een pa wat oor jou droom, gaan sê dit vir iemand, hierdie week, ek, ek, ek daag jou uit, Gaan sê vir iemand, daar is een pa wat oor jou droom. Daar is een pa wat opgewonde is oor jou. Daar is een pa wat in jou gloe. En kyk wat hulle sal sê. Hulle gaan vir jou sê, voetsak. Nee, nie met wendig. En as hulle vir jou, vir jou sê, dan sê net, die Heer is lief vir jou, en dan loop jy. Hallo, hy sal dit nie vergeet nie. Hy sal dit nie vergeet nie. En dit is hoe je begin op klein maniere om een pa te wees, om een vader te wees, want jy soek Godse vaderskap oor die nasie. Ons kan die oplossing sê, en daar baie ouwens, en daar christen ouwens wat opstaan, en dis greid, en dis recht. My broer, my sis, maar die einde van die dag, aan die einde van die dag, is dit die vaderse wijsheid wat in die regering moet kom, is die vaderse wijsheid wat in die onderwijs moet kom, die gekkelijkheid van goed wat daar buiten is, is die grootste rede is nie die belachelike kees in die. Die grootste rede is, ek wat moes opstaan in vaderskap. Ek wat moes een pa gewees het vir die ouwens wat die wet te maak. Een pa gewees het vir die regering. Een pa gewees het vir, vir die ouwens wat morgen oor en morgen staan. Een pa gewees het vir die provinciale ookies. Hallo, ons sit in die stad wat een roeping het waar die wette gemaakt word. There is a redemptive destiny over every city. As jy glo, die duivel het jou hier geplaas in Bloemfontein, oh, ok, dit is een ander saak. Repent en gaan na die wil van die heren waar jy ook al jou moet hee. Maar as jy glo, God het jou in Bloemfontein gesit, dan is jy deel van een roeping wat die heren ook oor die stad het. En dis waar beginsels bepaal word vir die land. Vat die roeping wat God vir die stad het ook. Kom in die plek voorbij jou self en jou eie ding. Is dit tyd om jou eie huis te bouw? Sê die profeet. God, die die profeet in my boek Haggai. Is dit tyd vir jou om vir jou eie huis te, te hard loop? Daar is nie meer tyd vir dit nie, my boed my sis. Klim op die berg, bring jou uit en bou die huis van God. En bou die huis van God. Wat van praat ons van, jy is eerstens die huis van God. Ek praat nie van, bring jy hout en ons bou nog twintig houthuis in. Jy eerstens, jy met jou gesin, jy in die situasie waar jy is. Besluit, ek voel fed up, ek is moedeloos, ek wil nie meer dit, ek wil nie meer dat. Ok, maar jy bou jou huis met jou ouwe opinie en jy voel veilig in jou opinie. Ons voel veilig in ons opinies. Maar is dit die opinie van die vader? Is dit die opinie van die vader? Jy kan een opinie hee, maar dit beter die opinie van die vader wees. Because we have the mind of Christ, we do have the thoughts, the feelings and the purposes of God in our spirit. 
Jy het die sin, jy het die gedagtes van God. Klaar, jy het om klaar. Dit is klaar in jou, in jou geest. Die gedagtes van God, die plannen van God, die doel van God. Dit wat God voel oor dinge, dit wat hy voel oor die nasie, dit wat hy voel oor Bloemfontein. Dit is klaar in jou, in jou geest. Die probleem is nie die duivel, die probleem is my siel. Wat so veilig voel in my eie opinies en my eie dingiekies en dit wat die wereld ookies sê en dit wat daai ookies sê en dit wat... Die Heere gaan jou help, die Heere gaan my help. Maar verstaan eers, daar is een vader wat in jou glo en hy glo, jy gaan hom verteenwoordig as die ambassadeer. Want ambassadeer van Christus Christus het wie verteenwoordig? Johannes 14:7. Wat Thomas sê, wees vir ons die Vader, Jesus, wees vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Vir die regering, vir hierdie nasie, vir Bloemfontein, daar diep binne, sonder dat hulle weet is, as ek die Vader sien, gaan het genoeg wees. Ek sal vervuld wees. As jy die vader leer ken, dit sal vir jou genoeg wees. Vir genoeg tyd sal deel van jou leven wees. Vir genoeg tyd sal nie een issue wees van, hoe moet ek leer om nou vir genoeg te wees? Die eerste fondatie om vir genoeg te wees, is die uitspraak van die disciple tot Jesus. Wees vir ons die vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê, Thomas, ek is al so lang, ah, skies nie Thomas vir lippes, nee, ek is nou al so lang by julle, en jy ken nog nie die vader nie? As jy my gesien het, het jy die vader gesien. Daai ons by die werk. Jy moet hulle vir hulle kan sê, ek is al so lang al by julle, en julle het nog nie die vader gesien nie? Dis as ek verstaan my roeping, en die vader het Jesus geroep, Jesus het my geroep, soos wat die vader vir Jesus geroep het dan is die mense om jou, die mense in die school, die mense daar waar jy gym, die mense waar jy hart op, die mense waar jy, wat jy meer contact het op jou phone, en op jou laptop, en op jou whatever, is vir ons stil om te weet, wie is die vader? God roep jou om een pa te wees, of jy nou een dame is, en of jy nou een man is, soveel keer, is daar een dochter, wat so die hart van haar pa ken. Hallo, en dit kan so mooi wees, en Jesus kom en hy verklaar nie die hart van sy vader. Ons het vanmorgen gesing, Jesus lang van God is Johannes 1, 18, niemand het God gesien nie, maar die sien wat uit die boesem van die vader gekom het, Hy het hom verklaar. Hy het wie verklaar? Homself. Nee, hy het die vader verklaar. In die dieptes van die motief, in die gedagtes, in die droom van die vader het hy verklaar. Vir wie is jy vader? Vir wie is jy vader? Koningskap. Nou sê, ons gaan vir die volgende ene. Wat is die volgende ene? 2 konings 13, nie soos die volgende koning, maar wat gebeur? En toe Elisa siek was, aan die siekte waarin hy sou sterwe, het Joas die koning van Israel afgekom na hom en oor hom geween en gesê, my vader, my vader, waar van Israel en sy reiters? Waar van Israel en sy reiters? Wat, 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 dit is al die kracht van God, al die kracht, al die sterkte, al die, al die wow, al die, al die sterkte van Israel, al die vaas, al die, al die, al die, goed wat, wat fantastisch kan wees. Ek sien al daar, en jy kan alles sien wat fantastisch is, en die vaas, en die reiters, wil ek nou amper sê, symbolies in jou leven. Maar boe oor dit, is daar, sê jy, my vader, my vader, En so is ons van een stel, om as ons verhouding met mekaar het, die vader te leer ken. Die meelse leierskap moet maak dat jy waal oor die vader. My leierskap tot die meel moet maak dat jy waal oor die vader. 
Dr. Jonathan sy leiderskap oor my moet maak, dat ek wauw oor die vader. Geestelike vaderskap is nie om te domineer nie. Is nie om te domineer nie, maar die vader is, he is consumed with his son. Die vader gee die seen die naam boe elke ander naam. Die vader sê nie, my naam is die naam boe elke ander naam nie. Die vader het een begeerde, dat die seen verstaan die autoriteit wat hy het. En die vader gee die seen die autoriteit. Toe die seen die wil van die vader doen, toe krij die seen die autoriteit oor hel. Die autoriteit oor alles. Jemel en aarde, elke ding wat leef sal buig. Elke knie sal buig en elke tong sal belei. Dat jy vader is. Nee, eerstens, dat jy die seen is dat jy Jezus is, dat jy koning van alle konings is, dat jy Heere is van alle Heere, en dit was die hart van die vader, om dit so aan die seen te gee. Ware vaderskap, wil hy die seen moet aankom. Had er pa en ma sê dier, wat nie wil hy dat jou kind moet beter doen as jy nie. Ach, come on. Dit is een siek pa, dit is een siek ma. Wat vir wil hy, my kind moet nie beter doen as wat ek gedoen het nie. Nee, God het die kwaliteit in jou gesit as een pa en een ma. Hey, my kind, leer uit my foute uit en bou op my sterkpunte. En as ons sien, ons kind is bezig om die selfde fout te maak as ons. Hey, man, wie was al daar? Hey, 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 hey. Dit is nie lekker nie. Maar is die kwaliteit wat God in jou gesit het as een pa en een ma dat dit jou begeerd is, want dit is die hart van die vader. Jy is van een stel om vaderskap te gee, oor ons met baie gesag. Die kerk is van een stel om vaderskap te gee, aan die nasie en aan die regering. Aan die konings van nasie, is die kerk van een stel om vaderskap te gee. Maar het begin by my en jou, wat die vader leer ken. Is ons nog met mekaar? Daar is hy. Wat is die volgende een wat ons daar het? Jylle het my dan nou nie hierin gestuur nie, ek wat Jozef is, maar God, en hy het my een raadsman van Faro gemaakt, en een gebieder van sy jylle huis, en een regeerder in die jylle Egypte land. Raadsman, Toosjes het mooi vertaal, maar meeste vertalings van die Engels en die ander praat van, hy het my een vader gemaakt van Faro. Die Heer het my een vader gemaakt van vader. Hier is hier die man. Hallo, hy sit een oomlik in die tronk en volgende oomlik is hy pa vir vader. Vader wat die God is wat aan bid moet word in Egypte. Maar toe hy inkom en hy geer die weisheid van die Heer, toe word hy soos een pa vir vader. En een pa wat nie sy kroon, sy troon begeer het nie. Een immature son sal dit kan begeer en ons sien selfs met van die konings wat wat die sien een pa doodgemaak het om sy koningskap te vat. Jy, dit is siek nie. Maar een pa wat nie bedreig is dier die sien sy koningskap nie. So dit is nie dit is nie dat die kerk moet nou die president word nie. Die vaderskap is nie dat die kerk moet die president word nie. Maar die kerk moet vaderskap gee vir die president. Hallo? Gaan kyk in die moslim wereld, gaan kyk in baie ander wereld, gaan kyk na die boeddhiste, gaan kyk na baie van die robbies. Hulle gee die raad aan die regering. Gaan kyk die ouwens met die sekere agenda rondom jou geslag en ek weet nie wat als nie. Gaan kyk na die agenda van die ouwens wat ergens besluit het, daar is nie een God nie en wat in die syllabus moet kom, wat in die curriculums moet kom, vir elke kind, hulle moet groot word, die kinders moet groot word, in die wee van, nie die heren nie, in die wee van, daar is geen God nie. Geen godsdienst in die, in die, in die nie skole nie. Rabies, daar is een godsdienst, daar is een geloof, een geloof dat daar nie een god is nie. Jy moet vrek baie geloof hee om te geloof, daar is nie een god nie. 
Als je kijkt naar die natuur, als je kijkt naar alles wat in die ontzaglijke orde wat daar is. Hoe in die leven kan je daarbij uitkomen? Daar was ergens een raadsman. Daar was ergens ouders wat soos een pa ingekom het en vir die regering gesê. Dit is wat jy sal neerskryf. Dit sal die education wees. Dit sal die kennis van die hele kerk en al die christene van hierdie land. Maak nie saak wie hulle is nie. Maak nie saak hoeveel hulle is nie. Maak nie saak of hulle nou op papier 70% van die land is nie. Um, ons tree soos een pa op nou vir julle. En dit is wat sal gebeur. Die kinder zal groot worden met die gemors en daar die goed en daar die goed zal in die salaar bestaan. Dit is wat zal gebeuren in die regering bijgevoerd. Want daar die kerk was niet die pa nie. Die kerk het niet die raad gegeven. En als die kerk groei om die pa te leren kennen van die heel al, zal die kerk gaan en die naam van zijn zin in die pa verklaar, in die beginsels, in die hart van die pa. Vader God, verklaar. En die verskil sal daar wees. Dit help nie ons vecht die regering. Dit help nie ons vecht daar die ouds. Dit help nie ons vecht daar die ouds. Dit is een absolute gemors. Jy maak niet een gemors van jou leven. As jy nie die vader leer ken. Want as jy nie kom van die plek waar die vader is. Sal die koning die ouds aanval. En een skande bring op die nasie van God. Maar hij kon een gaan naar die profeet toe en zei: Mijn vader, wat zei hij, wat moet ons doen? Ik bedoel, ons zetten met ons en ons alles. Ons vijand is in onze hand. Zie je hulle met de fiesma en laat hulle gaan. <laughs> Come on, man. Moet niet van mij zeggen dat ik kon het geen verzoek aan gaat. Oh, dat niet, sorry. Ik mag niet. Dat ook het hij geen verzoek aan gaat. Maar. Mag die Heere jou help, mag die Heere my help, dat as ons verstaan hoe om onder vaderskap te staan, en die eerste plek van vaderskap, is nie Dr. Jonathan oor my leven, wat ek my geestelike pa is. Ja, en ek oor ander nie. En as jy in vaderskap staan, hey man, dan, dan weet jy, en dan is jy bewus van jou foute. Hallo, of nie? Hij heeft mij raadsman van Faro gemaakt. Maar hier zo, ons als kerk kan met zoveel so issues zitten. Ons kan met zoveel so issues zitten. Want die issue is, al mijn broers heeft mij zeer gemaakt. Hij het gaan licht van mijn pa en gesê, ek doe het. Ek, Jozef. En ik moet nou hier die issues werken. En toen ik nog amper hier gewerkt is, toen is ik in die plek, toen lig hier die vrouw wat mij wil verleiden. En toe glo die man van wie ek my leven gee en getrouw het, glo hy dit en hy gooi my in die tronk. Hier in die tronk, toe ek getrouw is en ek sê vir die tweede, onthou my as jy by die koning kom, want jy gaan by die koning kom, onthou wat die droom wat ek vir jou uitgeleid en hoe jy gerestore is. Nou, en, die, en toe, toe vergeet die man, wat voor die koning staat, van Jozef in die tronk, hoe kan jy dit doen? Hoe, hoe is het moeilijk dat jy vergeet? O, daar is verzoeking op verzoeking op verzoeking op verzoeking, om fans te vat, om aanstoot te neem, om issues te hee, om judgment te hee, om rechtvaardiging te hee, van hoe onzaglijk verkeerd hulle is, en hoe recht Jozef is. Daar is nou vir jou een voorbeeld van, baie, 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 wat verkeerd in hom gedoen is, en waar hy rarig recht was, en hulle genuine baie verkeerd was. Maar daar was een of ander kwaliteit in hom. Dat hij kon verstaan dat. Wat was God zijn plan? Wat was in je hart van God? Wat was die bedoeling van God? Mijn broer, mijn zus, hulle sê ons altijd, wat is die bedoeling van die wet? Nee? Ik ken die sin. Wat is die bedoeling van die wet? Die, 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 die ouders daar so nie hoewe. Het is van ons stel dat die ouders daar perspectief het. En so in die beginsels met vader God. Wat is die bedoeling van God? En hierdie man Jozef kon het verstaan, wat was die bedoeling van God. En die een wat kon verstaan, wat is die bedoeling van God. God laat om een pa wees, oor hierdie man wat gevrees is, als die een wat wat so maak in die dinge gebeur, met die goddeloze nasie. 
Vir wie gee jy vaderskap? My broer, my sis, vir wie gee jy vaderskap? 